हैदरबाद पर्यटन लोग उन्ना कांग्रेस अध्यक्ष टू राहुल गांधी कांग्रेस मुख्य नेतल तो समावेश में आया रू। ये मीटिंग को टीपीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी तो पाटू जाना रेड्डी जयपाल रेड्डी शब्बीर अली रेवंत रेड्डी रेणुका चौधरी हाजर आया रू। तेलंगानलो कांग्रेस परिस्थिति पर राहुल गांधी आराधी सरु ओको नेतृत्व विड़िविड़ी का माटले डरु नेतलंता आई क्या अंगा पनीचे यालनी नेतल को सूचन चारु राहुल तेलंगाना कांग्रेस लो आतिपेद्ध समस्या नेतल मध्य सक्षेत लेक पोड़म दिन्तो इस समस्य पैने प्रधानंगा दुरिष्टि सारिंचारु राहुल गांधी। ओक्को नेततो माटलाडी वारी इब्बंदुलू तेल्सकुनारु। पार्टी कोसम अंदरु आइक्यांगा पनिचेयालनी सूचिंचारु। तेलंगाना कांग्रेस नेतल तो राहुल समावेसान के सम्मंदिंची मरिंद समाचारानी मा प्रतिनिदी नर्सिंगराव नडी तेल्स कुंदाम नर्सिंगराव टी कांग्रेस नेतल तो राहुल एट्वांटी चर्चल जर्पुत्तुन नारू एट्वांटी सूचन लु चेस्तुन नारू इरोजु रेंडो रोजु कूड बिजी बिजी का राहुल शेड्यूल कंटिनु आवत्तुंदी मुंदिगा फिक्स चेस नाटल गाने इरोजु थोम्मिदी गांटुल नुँचे उदेन थोम्मिदी गांटुल नुँचे राहुल शेड्यूल प्रारमा मैंदी मुंदिगा शेड्यूल फिक्स चेस नाटल गाने राष्ट्र व्याप्तंगा उन्न अट्वांटी बूथ कम्टी अध्यक्षिल तो टेली कान्फरेंस इर्वे इंचारू एल्डी MRC कम्टी लग सम्मन्दी इंच नट्वांटी बाध्दिल तो टेली कान्फरेंस तो प्रत्यकंगा राहुल गांदी माट्लाडारू सुमार्गा 5 गुरू एल्डी MRC � தவிதுதிriend子 Vocês 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 Kurang Rahul Gandhi yang mati lagi di mata ramu, ini leh. Ante individual kan, anda ni kalau setuju, anda ni opinion diskutkan. Mir manusia pun mati lagi kundi, mir yang jepalan guna di cepandi. Ini anda ni winter ni sih, yes given as a patient hearing. 
మంచి నిదానంగా అందరూ చెప్పిన మాటలు విన్నాడు అందరితో ఏకీభవించినట్టు కూడా ఇది చేయండి అది చేయండి అని కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు మంచి మాహోల్ ఉన్నది ఇంకా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోండి ప్రజలలో చొచ్చుకుపోండి పార్టీ విధానాలను పార్టీ పాలసీస్ ను ప్రజలకు మనం ఏ విధంగా ఆదుకుంటాం గతంలో ఏం చేసినాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రజల్లో ఇంకా ఇంకా బాగా తీసుకుపోవాలి అందరు మీరు చొచ్చుకుపోవాలి బాగుంటది అన్న సంగతి ఆయన చెప్పిండు ముఖ్యంగా చాలా మంది సీనియర్స్ కలిసిన ఇప్పుడు అందరు కూడా ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క చీర దగ్గరికి ఆయన రావడం రెండు రెండు నిమిషాలు మాట్లాడడం వాళ్ళు చెప్పింది వినడం ఫోటోలు దిగడం చాలా చక్కగా అనిపించింది ఎవరిబడి వాజ్ హ్యాపీ అంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న నాయకుడు అంత పెద్ద నాయకుడు ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ ఇవాళ ప్రతి అందరిని ఒక దగ్గర కూర్చుని పెట్టి మాట్లాడి వెళ్ళిపోతారు వేరే వాళ్ళు అయితే కానీ ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరి దగ్గరకు వచ్చి మరి ఆయన మాట్లాడి పేషెంట్ హియరింగ్ ఇచ్చి చేసి ఉండే చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇదే విధానం కొనసాగుతూ ఉంటే ప్రజల్లో ఇంకా మంచి మెసేజ్ పోతుంది కార్యకర్తలలో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులలో ఎంటైర్ ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ ఆఫ్ పార్టీ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నాయకులే గాని కార్యకర్తలే గాని వీళ్లలో ఇంకా ఉత్సాహాన్ని నింపిన వాళ్ళు అవుతాము కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా బాగా బలపడుతున్నది అన్నదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం వ్యక్తిగతంగా మీరు ఎలాంటి సూచనలు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు నేను చెప్పింది నా వరకు ఏంటంటే నేను రెగ్యులర్ గా కలుస్తూనే ఉంటా ఇక్కడనే కలిసి అన్ని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కానీ సీనియర్స్ కలుస్తాడు అన్నప్పుడు మనం పోవాలి కదా మన నాయకుడు వచ్చినప్పుడు పోయి ఒకటే విషయం చెప్పినా ఏంటంటే సామాజిక తెలంగాణ ఇష్టము అన్న మెసేజ్ ప్రజలలో బాగా రావాలి సామాజిక తెలంగాణ ఇప్పుడు లేదు కేవలం కుటుంబ పరిపాలన నడుస్తున్నది ఒక నియంత పరిపాలన నడుస్తున్నది అని జగమెరిగిన సత్యం కుటుంబ పాలన అని మీరు అన్నారు కుటుంబ పాలన మీద నిన్న స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడితే హాస్యాస్పదంగా ఉంటుందని చెప్పి కమెంట్ చేయడం జరిగింది డిఫరెన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కుటుంబం అండ్ ది అదర్ కుటుంబం ఆ కుటుంబము దేశానికి త్యాగాలు చేసింది వాళ్ళ ఆస్తులన్నింటినీ త్యాగం చేసింది ఇచ్చేసింది ఆస్తులన్నీ చూడమే కాదు వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా అర్పించారు అట్లాంటి గొప్ప త్యాగాలు చేసిన ఆ కుటుంబము యావత్ భారతదేశంలో ప్రతి ఒకరు ప్రతి ఇంట్లో కూడా గాంధీ ఫ్యామిలీ అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నుండి మొదలుకుంటే ఇందిరా గాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ రాహుల్ గాంధీ సారీ ఈ విధంగా అది త్యాగం చేసిన కుటుంబం ఉన్నదాన్ని అంతా కూడా వాళ్ళు ఈ దేశం గురించి వడ్డించేసి ప్లస్ వాళ్ళకు ఏ ఆశ లేవు మొన్న రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చింది దేశం సోనియా గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు కానీ ఆమె ఇష్టపడలేదు దేశం బాగుండాలి అని మన్మోహన్ సింగ్ గారు తెచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు అప్పుడే ఉండే కానీ ఆయన కూడా నాకు పదవి ముఖ్యం కాదు ఈ దేశం ముఖ్యం ఈ దేశ ప్రజలు ముఖ్యం అందరు కూడా సుఖం శాంతి సౌభాగ్యంతో ఉండాలన్న ఆలోచన వాళ్లలో ఉంది అది అట్లాంటి కుటుంబం అంతేగాని వాళ్లతో కంపేర్ చేయడం అంటే ఇక నక్కకు నాగలు అనుకున్న డిఫరెన్స్ ఉన్నది వాళ్ళు ఇక్కడ మీరెక్కడ మీరేం త్యాగాలు చేసి తెలంగాణ విషయంలో తెలంగాణ బిడ్డలందరూ ప్రాణ త్యాగాలు చేసి చెప్పులు అరిగిపోయేటట్టు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు వీపులు బలగొట్టుకున్నారు పోలీసు కేసులు అయినా ఇప్పటికీ చెప్పులు అరుగుతున్నాయి వాళ్ళ కోర్టులు కచేరీలు తిరుగుతున్నాయి వాళ్ళ కేసులు మాఫీ కాలే రావు నోట్లకు పోయి తెలంగాణ తెచ్చిందే నేను అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వారు తెలంగాణ తెచ్చింది నువ్వు కాదు నువ్వు ఒక్కనివి లింగులు ఇట్టుకొని ఏం చేస్తావు ఒక్కనివి ఏమున్నా మేమందరం పార్లమెంట్ మెంబర్లం కష్టపడ్డాం సోనియా గాంధీ గారిని ఒప్పించినాం మెప్పించినాం అన్నిటికీ మించి తెలంగాణ బిడ్డలు అమాయకులంతా బలి అయిపోతున్నారని ఆమె హృదయం చెల్లించి ఆమె తెలంగాణ ఇచ్చింది అంతేగాని ఏ కేసీఆర్ కు చూసో ఇంకేమన్నా చూసో కాదు మేమందరం కాంగ్రెస్ శ్రేణులము ఎంపీలము మేము అంత కొట్లాడి అమ్మగారికి చెప్పి ఒప్పించి మెప్పించి ఒక విధానం అయితే ఆమె హృదయం కూడా చెల్లించింది అయ్యో ఇంకా బిడ్డలు బిడ్డలు సావద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఆమె తెలంగాణ ఇచ్చినంత కానీ ఈయన తెచ్చింది ఏముంది ఎన్నికలకు రెడీ అంటూ వాళ్ళు సవాల్ విస్తుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సన్నద్ధంగా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అది కేవలం అటెన్షన్ డ్రైవర్ డైవర్ట్ చేయాలని ప్రజల్లో బాగా స్పందన ఉన్నది కేసీఆర్ గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తున్నాయి ఆయన గూబులు పట్టుకున్నది కాబట్టి ఏం చేయాలి నిన్న ఆయన రాహుల్ గాంధీ వచ్చింది కాబట్టి ఈయన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి చెప్పిండు అటెన్షన్ డ్రైవర్ట్ చేయడానికి అంతేగాని దమ్ము ధైర్యము సత్తా ఉంటే నిజంగానే ఉంటే రేపే నిజాలు చేయమని ఎలక్షన్ కు రమ్మని మా సత్తా ఎందో ప్రజలు చూపిస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు రావాలి అధికారంలోకి ప్రజలే తీర్పునిస్తారు మొత్తంగా ఇప్పటికే రెండవ రోజు షెడ్యూల్ అంతా కూడా బిజీ బిజీ
పార్టీ నాయకులతో ఒక్కొక్కరుగా వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయాలను సేకరిస్తున్నారు మొత్తంగా పార్టీలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి ఏం చేయాలి అనే దానికోసము వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయాలు సేకరించాలని చెప్పి ఇప్పటికే పార్టీ సీనియర్ నాయకులంతా కూడా ఢిల్లీకి వెళ్లి మొరపెట్టుకున్నారు రాహుల్ గాంధీకి ఖచ్చితంగా అవకాశం ఇస్తానన్న రాహుల్ గాంధీ ఈ రోజు పర్యటన సందర్భంగా అవకాశం ఇచ్చారు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయాలని తీసుకుంటున్నారు మొత్తంగా ఈ రోజు షెడ్యూల్ అంతా కూడా బిజీగా జరుగుతుంది సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత యువ పారిశ్రామిక వ్యక్తులతో తాజకృష్ణలో సమావేశం ఉంటుంది ఆ సమావేశం తర్వాత ఇక్కడికే వచ్చి మళ్ళీ ముఖ్య నేతలతో సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తారు ఆ తర్వాత తిరిగి అమరవీరుల స్థూపంకి వెళ్లి అక్కడ నివాళులర్పించి అక్కడ నుంచి గర్జన సభకి వెళ్తారు విద్యార్థి గర్జన సభలో విద్యార్థి గర్జన సభలో ప్రసంగించి తిరిగి ఢిల్లీకి ఎనమై వెళ్ళిపోతారు